幸运聪明的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天晴生晓。你们知道瑶山在哪儿吗？瑶山，哎，不知道。大叔，您知道瑶山在哪儿？不知道啊，你到下面去问问吧，我没听说过。大叔，您知道瑶山在哪儿吗？瑶山，没听说过。年轻人，你去前面的铸剑铺看一下吧。据说那里的姚老板是个无事不知的高人。你问问他，说不准他知道瑶山在哪儿。谢谢。叔叔。少侠，是来买剑，还是想打把好剑？这桐城方圆百里，无人不知我家的剑削铁如泥，吹毛断发。少侠算是来对了地方。哎，少侠这把剑看起来也像是把好剑呢，不知道是？姚师傅，我不是来打剑的，我是想向您打听一下
哪里有船，可以去瑶山。那你该去码头，到我这铸剑铺里来问什么？我这儿可没有船。之前我去过码头，都没有人知道瑶山在哪里。我也是听别人指点，说铸剑铺的老板是位高人，所以前来请教。高人谈不上，只是走过的地方多一点而已。小子，那儿可很远呢、啊，你去那儿做什么？您知道在哪儿？想知道消息，总该告诉我你到底想到海外去做什么吧。小子，别怪姚师傅说句实话，你们现在这些年轻人呢、啊，都太喜欢冒险了，什么男儿志在四方。整天想着出海寻宝、求仙闯天下，到最后怎么样？还不是冒冒失失的闯进了鲨鱼的肚子里？你呀，听我一句劝，还是趁早回家吧。我不是为了寻宝，更不是为了求仙。那你是为了什么？难不成你想去喂鱼？我有我自己的理由。哼，算了，你这种木头疙瘩。毛都还没长齐，管你什么理由，走开，别耽误我做生意。姚师傅，姚师傅，我真的是有事相求。想知道消息可以，行规。我姚老板可不稀罕钱，那你想要什么？宝物，用宝物来换消息。你想要什么样的宝物？你身上不就带着的吗？那把剑？那绝对不行。小子，要么你把剑给我，要么给我找一把好剑，要么给我滚蛋。差别怎么这么大呀？我天天这么不辞辛苦的跟着你，你不喜欢我，都变成这样了，还一直想着那个冷冰冰的木头人。算了，谁让我那么善良呢？我给你找大夫去。苏苏，你不是说你不喜欢桃花吗？为什么还要给他浇水？这是我的事情，与你无关。苏苏不让我管你的事情，可是已经来不及了。从我们小时候认识那天开始，我们的缘分也开始了。婆婆跟我说过，两个人只要遇到了，不管一天也好，一个时辰也好，缘分是已经抹不掉的了。你知道我身负煞气，连自己都没有办法控制，你跟我在一起。只会连命都没有。我知道苏苏要赶我走，是因为担心我。可是我要说的是，我可以照顾好自己的。阿香，你说晴雪是不是已经会幽多了？
阿强，我总觉得秦轩好像还在我身边，可能是我想的太多了吧。我让他那么生气，他会不会怨我？离开我，他还是幽都的灵女，幽都的人比我更能照顾好他。大夫，他到底什么病啊？这位是……哦，这位是我没过门的媳妇儿，你就告诉我怎么了？这位姑娘的病倒没什么大碍，只是体虚，需要静养。可这静养这么久了也没见好啊。那是因为太虚了，需要补，需要大补。大补？那怎么补？你告诉我。你别急，我呀，给你开一个方子。燕窝、人参、鹿耳，是鹿茸。哦，鹿茸，鹿茸，这些药去哪可以买到啊？啊，你呀、啊，出门走两百步，那有家药铺，这些药全能抓到。只是这龙骨，我也没听说过。你没听过，你给我开什么？可这样的病人我也没见过呀。这种情况，我还是曾经在医书里看到过。这龙骨是什么，我可不知道。那其他的药，要多少钱？不多，大概三十两。三十两，这么多？姑娘的命可比这值钱呐！谢谢你，告辞师傅，姚师傅，姚，怎么了？是你，又怎么了？姚师傅，您可是人称江湖无所不知、神通广大的奇才。哎，打住！听你说的，我都觉得肉麻了。直说吧，有什么事情要问我？还是你最好了。我想问你一下，什么叫龙骨？龙骨，如果不是说帆船的骨架的话，应该只指一种东西，那就是深海里的一种大鱼的脊骨。大鱼？嗯。据说这种大鱼身长百米，能够吞天噬地，水中如同霸王般的存在。那，那我去哪可以找到龙骨？非常稀有，价格不菲啊！那到底要多少两银子？要一千五百两黄金。嚯，一千！哇！既然你觉得我们是彼此为难的关系，那我就干脆为难你到底，免得让你白白冤枉我。我告诉你，我就是幽都派来监视你的，我做人缠着你，做鬼也不会放过你。今天不管你说什么都没用，我跟定你了。
，你怎么在这儿？你还问我？秦雪病了。怎么伤得这么严重？还不是因为你，秦雪因为你受伤，你还不理她。要不是我偷偷跟着她的话，她早就昏倒在街头了。你醒了？是是。秦雪，你醒了，怎么样？哎、是我救的你。她现在伤还没有好，别再刺激她。明明是你刺激的她。苏苏，你不是要去瑶山吗？怎么还没去？你的内伤这么严重，灵力与真气几乎全无，为什么不告诉我？不用你管。是不是从始皇陵出来，你的伤就没有完全好？还为了我，跟你的族人交手？说你是天煞孤星了吧？看，祸害到秦雪了吧？你别说了。好了好了，不说了。哎，木头脸，秦雪都伤成这样了，你想办法救救她。不要。苏苏，你有煞气在身，要是给我输灵气的话，出了问题怎么办？那我再去住店铺，看看有没有别的办法。嗯、这位姑娘的确受了严重的内伤，之前也有旧伤未愈吧？没有好生调养，再加上连日疲惫奔波。导致真气涣散，灵力消散。如果没有法力充沛的宝物来补充体内的灵力，恐怕命不久矣啊！那法力充沛的宝物去哪里可以找到啊？这就要看你们的本事和造化了。除了宝物，还有别的办法吗？如果找不到宝物，能找到法力高强的妖的内丹，当然也可以充数。请问镇上哪里可以找到宝物？或者妖也可以。喂，我可是看这位小姑娘可怜，才告诉你这么多的。要想再知道别的，拿剑来。哟，姚师傅，最近生意很火嘛，这么多人。你来这里干什么？这片码头都是我大哥的地盘，我来这儿。当然是来收保护费了。告诉向天笑，我姚某人本本分分做生意，用不着什么保护。老头，要不是我大哥罩着，你想在这儿开店？哎，我给这位姑娘看病，枕巾就不要了。帮我把这小子打发了，就当是抵枕巾吧。喂，老头，你什么态度啊？哟。哪儿来的漂亮姑娘？拿她当保护费也行啊！滚开！你算什么东西？面瘫脸，就凭你！哎呀！苏苏，少侠饶命！少侠饶命啊！刚才是小的有眼无珠，少侠饶命！少侠饶命啊！眼<笑>美小子。算你失去，这位少侠的功夫，就算是你哥在他手底下也走不过十场，还是乖乖的给我滚回去吧。老头，他也不能一天到晚都待在你店里，你给我等着，你们给我等着，等着。你先好好休息。我去看看有没有什么别的方法，可以帮你恢复灵力。哎，苏苏，你不是急着出海找药吗？别因为我耽误了时间。可是这里没有人知道妖山在哪里，我总不能游着去、啊。原来是因为找不到出海的方法，才留下来管我的。也的确是，现在没有办法出海。总要等你身体好了才能走吧。你是说等我好了，就带我一起走吗？先把伤养好了再说吧。我出去帮你找找别的宝物，或者内丹。嗯
，黑啊！哎，我发现你是个忘恩负义的东西啊，百里屠苏啊！啊，你要娶我？我为什么要娶你？娶，娶，娶我内丹？我是说，让你好好照顾晴雪，我去帮她找药。你先好好休息。怎么了，小黑球？清雪，如果我把我的内丹给你，咱们俩就不能。谁要你的内丹了？我是想谢谢你，你已经帮了我很多了。面瘫脸，坏了我们的好事儿。面瘫，我看他不像是卖面条的。面瘫，瘫痪的瘫。哦。哎，小子，背把破刀就出来多管闲事儿了，还挺狂。你知不知道你哥哥我是谁？你都不知道。我怎么会知道？我大哥可是同城第一英勇霸气的护镇之宝，向天笑。小子，念你初来乍到，不懂规矩。今儿你哥哥我心情好，教教你。跪在这儿，跟我说一声，大哥我错了，也许我还能原谅。嗯，没看到我大哥跟你说话的吗？臭小子！哎，哥，我。小子，有两把刷子。呀！哎哎哎哎哎！啊！等等，小子，站住！兄弟，朋友，少强，真没想到你武功这么好，不知道你有没有兴趣加入我们？大哥，我无意落草。落草？你把我向天笑当成什么人了？你，你以为我是强盗吗？我告诉你啊，我可是方圆百里最好的船长，对，最好的船长。你有船？啊，我不但有，我有的还是最好的。我告诉你，茫茫海面，只有你没听过的地方，没有我去不了的。那你知道瑶山在哪儿吗？瑶山？呃，是个岛吗？哎。你你你别急啊，只要你跟着我混，这海面上成千上万个岛，咱们早晚有一天会到的。你说是吗？不用了。你知道这附近哪有妖怪吗？哎啊，妖怪？哎，呃、哎，没有吧？啊，这位少侠，我跟家弟还有点事情要做，就先行一步，告辞，后会无期。半个腰的影子都没有，没有内丹，没有钱，怎么给晴雪抓妖？阿翔，有妖
，姑娘不要害怕，我只是路过这里，看到树林里被人下了结界，还以为有妖。结界？妖？你把我当成妖了？我不是人，我，我我不是鬼。我知道，姑娘为何流落在此？我是来找我玉湖夫君的，我找了他很久，一路上遭人追杀，后来就来到了这里。可是被困其中，怎么也逃不出去了。嗯、我的未婚夫叫卓云飞，他就住在离这不远的虞山。他也曾是个游侠，文采出众，武功非凡。姑娘没事的话，我先告辞了。哎，别走别走！既然你能打开那个什么结界的，武功一定很高强。不如你保护我，送我去我未婚夫君那里吧。嗯，我还有钥匙在身，姑娘另请高人。不行不行，万一我再被人追杀，清明不保怎么办？你身为剑侠，总不能见死不救吧？我有一个对我十分重要的人重病在身，我急需挣钱买药。抱歉。我有钱，我有钱啊！你怎么不早说呢？只要你能把我送到我夫君那里，我夫君呢就住在虞山景园，离这儿只有一日路程。可是。别可是了，我夫君很有钱的，他一定会重金酬谢你的。阿翔，你先回客栈，告诉黑曜和晴雪，我去找药，耽误两天，不要担心。哇，这个大牛好厉害啊，还能听懂人说话呢。哎，你刚说的那个晴雪是谁啊？一定是您很重要的人吧？恋人、妻子，还是……还是找你未婚夫君吧。等一下！哎呀，那个谁，你等等我嘛，你走那么快干什么呀？啊？我叫百里屠苏。百里屠苏，好特别的名字啊！真是块木头。有什么事情不要闷在心里，要讲出来才好啊！下一个，叫你说句话比登天还难。算了，你不想说就不说，我说。我给你说说我和我夫君的故事吧。当年，我爹是隐居柳州的江湖侠客，我爹娘对我宠爱备至。可他们就是不传授我武功，因为他们不想把我卷入江湖事中。三年前，我听闻某大户别院中种满了木槿花，正当好时节，娇艳可人。我从小就酷爱木槿花，便逃出家门偷看。很漂亮，你是这花院的主人吗？不是。那你怎么在这儿？哦，你认识这里的主人？不认识。那你是怎么进来的？跟你差不多吧。这木槿花正逢当季，朝开暮落，难得一见，自然是要一饱眼福了。哦，原来你和我一样。那你还在这里悠哉悠哉的品茗赏花？早知道这样，我就不进来了。那我早说的话，你还会进来赏花吗？我是来看花的。又不是来看你的，那不就是了？喝茶吗？好啊。请坐。你请我喝茶，我帮你泡茶吧
，你倒茶。想不到你还有这手艺啊！喂，在干什么？你们谁啊？问你们呢？你们是谁啊？站住！来，跟我走。说话呀！你要问后来呢，我才能继续往下说呀。后来呢？定亲了？哪有那么快啊？后来呢？还没等我定亲，我爹娘就在回乡的路上遭遇杀手伏击。我本以为我也难逃一死，没想到。之后，就不辞而别了。我想，等我爹娘的手下期满之后，就去找他，以报他的救命之恩。你们既然定亲了，他为什么不照顾？我，我们还没有定亲呢。不过，我们是两情相悦，情投意合，才没有什么繁文缛节的俗礼呢。他也是这么想的吗？卓大哥是江湖游侠，当时看我刚经历丧亲之痛，自然不会跟我提什么嫁娶之事了。不过呢，我后来打听过了，他早已隐退江湖，隐居在虞山的景元茶房。他要是不喜欢我，干嘛起名叫景元呢？他一定是对我念念不忘。我要是找到他，他一定会娶我的。你这么自信，真像我一个朋友。哎，哎，是不是你那个恋人啊？就是叫秦雪的那个。
你们男孩子是怎么看待女孩子的？他是不是跟我一样也这么主动？你会不会烦他呀？哎呀，你快跟我说说，你们到底是怎么想的？我特别想知道，是不是也跟我和卓大哥一样，一见倾心，青梅竹马，英雄救美？我们从小就认识了，他为我做了很多事情，可是我什么也没有为他做。狮子不像狗了呀，还是你的法术比较厉害，是有一点进步，但不可以懈怠。你二姐不喜欢你练这些东西，你就趁着在江都的时候多加练习，回到秦川就不要再惹你二姐了。所以我才不想回秦川的呀！你不知道我二姐现在的心思越来越难猜了，整天拉着一张脸，我不知道是为了我还是为了少公。这做男人难，做一个了解女人的男人更难。你二姐事事以你为先，大家都看得清楚，只有你不懂。她见识广博，知道江湖凶险，才会这么担心你。你还是听她的劝，早点回青春吧。你怎么那么偏心啊？你对屠苏什么都行，到我这里就什么都不行了。我就要一辈子守在秦川了呀！我就是因为不喜欢做生意。所以我才跑出来的。这人走路总会摔跤吧？可是也不能因为害怕摔跤就一辈子不走路了吧？自己的人生要是自己都做不了主，那活着还有什么意思啊？屠苏不就是离开天雍城之后才活得更自在的吗？你跟屠苏不同，不能一概而论。有什么不同啊？他不就是比我法术高一点吗？你多教给我几招法术，等我练好了以后，我就能跟屠苏一样行走江湖了呀。来生，你要知道练法术呢。不能太执着。老实说，以你的年龄和资质，再努力也难有所成的。你什么意思啊？我跟屠苏教你的是基本法术，可以自保。你还有你二姐，还有家业。你长大了，要肩负责任，不能再任性了。我没有任性，我就是有点想不明白，为什么人长大了之后就不能按照自己的意愿而活了呀？我不想长大，我也不想一辈子留在秦川。我就想这个样子自由自在的，跟香菱在一起。人活一世，聚散离合，岂能事事如人意？在一起的时候就要珍惜，分开了就要学会放下，接受现实。你什么意思啊？你的意思是说，我跟香菱注定了就是人妖殊途吗？可是我二姐都不反对我们了呀。我不是反对你们在一起，而是还是随你心意吧。那你以后怎么办？打算一直留在天雍城吗？当然，师尊收留了我，养我成人，我一定要报答他的恩情。你什么时候被收留的呀？我听屠苏说
，你好像很小的时候就在天庸城了，对不对？大概七八岁左右吧。时候不早了，我们该回去了，免得你二姐担心。奇怪，我怎么这么紧张呢？嗯、有人在吗？卓大哥。